Salam, sizi salamlayır. Sumqayt şəhər 26 nömrəli tam orta məktəbin Riyaziyyat Informatika Məlimi Əliyeva Ruxsarı. Bugünkü dərsimizin mövzusu həndəsi silsilənin eninci həddinin düsturu mövzusudur. Sizin artıq həndəsi silsilə haqqında məlumatınız var. Gəlin, bildiklərimizi yenidən təkrar edək. 1, 2, 4, 8, 16 ardıcılığına baxaq. Bu ardıcılıqda ikinci həd birinci həddin ikiyə, üçüncü həd ikincinin ikiyə və s. ardıcıl olaraq hər bir həd özündən əvvəlki həddin ikiyə vurulması ilə alınmışdır. C2 bərabərdir, C1 vurulsun 2. C3 bərabərdir, C2 vurulsun 2. C4 bərabərdir, C3 vurulsun 2. C en üstə gəl 1 bərabərdir, C en vurulsun 2. Birinci həddi sıfırdan fərqli olan ardıcılığın, ikincidən başlayaraq hər bir həddi özündən əvvəlki hədlə bu ardıcılıq üçün sıfırdan fərqli eyni bir ədədin hasilinə bərabər olarsa, belə ardıcılığa həndəsi silsilə deyilir. Başqa sözlə, enin istənilən qiymətlərində hədləri arasında B en üstə gəl 1 bərabərdir, B en vurulsun Q bərabərliyi doğru olan ardıcılığa həndəsi silsilə deyilir. Burada Q sıfırdan fərqli hər hansı ədəddir və silsilənin vuruğu adlanır. Aydındır ki, qeyd etdiyimiz ardıcılıqda Q bərabər 2 olacaq. Ədədi silsilə kim? Həndəsi silsilədə Hədlərinin sayından asılı olaraq sonlu və sonsuz ola bilər. Eninci həddi BN olan həndəsi silsilə simbolik olaraq B1, B2, BN və ya BN kimi işarə olunur. Həndəsi silsilənin tərifinə görə B2 bərabərdir B1 vurulsun Q, B3 bərabərdir B2 vurulsun Q, BN çıx 1 bərabərdir BN çıx 2 vurulsun Q, BN bərabərdir BN. B en çıx 1 vurulsun ki, rekurrent münasibətləri ödənir. Həndəsi silsilədə Q bərabər 1 olduqda, bu silsilə sabit ardıcılıq olur. Ona görə Q bərabər deyil 1 qəbul olunur və 1 bərabərliyindən aydındır ki, Q bərabərdir B2 bölünsün B1, B3 bölünsün B2, B en bölünsün B en çıx 1 olacaq. Həndəsi silsilənin birinci həddi B1 və vuruğu Q məlum olduqda onun istənilən həddini tapmaq üçün düstur çıxaraq, bunun üçün bir bərabərliklərini tərəf-tərəfə vuraq. Bərabərliklərin sayının en çıx 1 olduğunu nəzərə alsaq, yaza bilərik. B2 vurulsun B3, vurulsun B en çıx 1, vurulsun B en bərabərdir. B1 vurulsun B2, vurulsun B en çıx 1, vurulsun Q üstü en çıx 1. Burada sağ və sol tələflərdəki eyni hədləri ixtisar etsək, alarıq ki, B en bərabərdir, B1 vurulsun, Q üstü en çıx 1. Bu düstura həndəsi silsilənin eninci həddinin düsturu deyilir. Gəlin, həndəsi silsilənin eninci həddinin düsturunun köməyi ilə həll olunan misallara baxaq. 3-də 1, 1, 3 həndəsi silsilənin 5-ci həddini tapaq. Burada B1 bərabərdir 3-də 1, B2 bərabərdir 1 olduğundan, Q bərabərdir B2 bölünsün B1, bərabərdir 1 bölünsün 3-də 1, bərabər 3. Onda B5 bərabərdir B1 vurulsun Q üstü 4, bərabərdir 3-də 1 vurulsun 3 üstü 4, bərabərdir 27. Daha bir misala baxaq. Xn həndəsi silsiləsində, X3 bərabərdir 36, X5 bərabərdir 324 olduqda X1 və Q-nü tapaq. X3 bərabərdir X1 vurulsun Q kvadratı və X5 bərabərdir X1 vurulsun Q üstü 4. Bərabərliklərini tərəf-tərəfə bölsək, X1 vurulsun Q kvadratı bölünsün X1 vurulsun Q üstü 4. Bərabərdir, 324-də 36 alarıq. Buradan isə Q kvadratı bərabərdir 36 və ya Q müsbət mənfi 9 olacaq. Deməli, X1 bərabərdir, X3 bölünsün Q kvadratı bərabərdir, 36 bölünsün 9, bərabərdir 4. 
Beləliklə, bugünkü dərsimizdə siz həndəsi silsilənin eninci həddinin düsturu haqqında məlumatlarla tanış oldunuz. Dərsimiz sona çatdı. Növbəti dərslərdə görüşənədək.